Moja kwa moja kutoka London hii ni idhaa ya Kiswahili ya BBC. Kumekuwa na eruption nchini Zimbabwe huku watu watatu wakipoteza maisha kufuatia vurugu za uchaguzi. Maelfu ya watu wameminika katika mitaa ya Kinshasa kumlaki makamu wa zamani wa Rais John Pierre Bemba ambaye amesema atagombea Rais. Faini kwa kuvaa niqab wanawake nchini Denmark wanapanga kupinga sheria mpya ya mavazi. Na katika michezo baada ya ngoja ngoja. Hatimaye mbio za riadha za Afrika zimeanza hii leo mjini Asaba baada ya mkanganyiko uchukuzi uliosababishia wana riadha kukwama Lagos. Kujambo na karibu katika dira ya dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC kikuletea dakika 30 za habari maelezo uchambuzi maoni yako pamoja na michezo jina langu ni Salim Kikeke nikiwa hapa London wanajeshi na polisi nchini Zimbabwe wamekabiliana na waandamanaji wanaodai kuwa kuna udanganyifu baada ya uchaguzi uliofanyika siku ya Jumatatu risasi zimesikika katika mitaa ya mji mkuu Harare na arifiwa watu watatu wameuawa maandamano yamefuatia tume ya uchaguzi kusema chama tawala za UPF kimepata theluthi mbili ya viti bungeni matokeo rais hayatangazwa rasmi bado rais Emerson Mnangagwa ametaka wananchi kuwa watulivu tungani sasa na mwandishi wetu Omar Mutasa ambaye yuko mjini Harare Omar hali Zimbabwe imebadilika ghafla bin vu kitu gani kimetokea kime Uh, kilichotokea ndio kama hivyo kwamba waandamanaji ambao wanaodai kwamba e, kumekuweko e, wizi wa kura au matokeo yaletokea alikuwa si mazuri e, kwa upande wa chama kingine hii ndio hali ambayo iliyojitokeza lakini kwa sasa hivi naweza nikasema kwamba hali ni shwari ingawa baadhi ya barabara za mji huu wa Harare kuna vizuizi vya jeshi la uh, Zimbabwe hii ndio hali ambayo inayojitokeza kwa sasa naam tunaona picha hizo za watu wa uh, Harare wakikimbia mchana wa leo uh, Rabisha hizi ni hapo mji mkuu peke yake au mpaka maeneo mengine? Hizi ni rapsha ambazo zimetokea katika mji mkuu huu wa Harare e, peke yake. Kwa maana kwa mpaka sasa hivi hakuna e, ripoti zinazotoka katika miji mengine, lakini ni rapsha ambazo zimejitokeza katika mji mkuu hapa. Mm. Tumeona picha nyingi za, za Zimbabwe polisi wakionekana waki, na wanajeshi wakitumia waki, waki nguvu wametoa maelezo kwa nini? E, bila shaka maelezo ambayo wao wanayotoa ni kwamba e, polisi ndio ya ku, e, kudhibiti usalama lakini kutokana na hali ambayo ilivyokuwa kwamba ime, imekuwa imetoka katika hali yake ya kawaida kwamba wao wanasema kuna katiba na katiba inaruhusu jeshi kuingilia kati kwa maana hiyo ndipo jeshi limeweza kuingilia kati na bila shaka ameingia kati na hasa palikuwa katika eneo la kituo cha kupigia kura uh, Rainbow Towers pamoja na waandamanaji kutaka kuvamia uh, makao makuu ya uh, tume ya uchaguzi ya Zimbabwe Mm. Uangalizi wa muungano wa Ulaya umeonyesha wasiwasi kuhusu muda unaochukuliwa una, una ku, ku, kutangaza matokeo eh, ya urais. Tume ina, ina, inasemaje? Najua kuna siku karibu tano ambazo wanazo mpaka kutangaza matokeo rasmi, lakini wanasema nini kuhusu matokeo ya mwisho kabisa ambayo ni rasmi ya urais? Tume ya uchaguzi ya Zimbabwe ZEC wao wanasema kwamba eh, matokeo ya urais yatatolewa kabla ya tare nne ya mwezi huu kwa maana hiyo wakati wowote kuanzia sasa yanaweza yakatolewa hata muda mfupi pindi na mimi nilimezungumza na katibu mkuu wa jumuiya maendeleo ya nchi za kusini Mosadek eh, ambaye ni Bistargomena Taxi akasema kwamba eh, watu wao watulivu kinachohitajika ni amani sasa hivi ili uh, rais aweze kutangazwa wakati wote kabla ya hiyo tare nne mwezi huu Omar Mutasa shukran sana kuzungumza nasi moja kwa moja kutoka mjini Harare chochote kitakachotokea bila shaka yoyote utatujuza wewe ndio macho yetu na masikio yetu huko. Ukitaka maelezo zaidi kuhusiana na taarifa hii ya uchaguzi wa Zimbabwe unaweza kupata moja kwa moja kupitia simu yako ya mkononi kupitia tovuti yetu bbc.com mkwaju swahili taarifa ya uchaguzi wa Zimbabwe. 
Tuangazie sasa taarifa nyingine zinazogonga vichwa mbalimbali vya habari duniani kwa wakati huu. Wanaharakati wawili maarufu wa kike nchini Saudi Arabia wamekamatwa kituo cha haki za binadamu cha Gulf Center kimesema Samar Badawi ambaye ni dada wa mwandishi wa blog Raif Badawi pamoja na mwanamke mwingine Nasima Al Sada walizuiliwa na maafisa wa usalama siku mbili zilizopita. Wote wawili ni maarufu kwa kutetea haki za wanawake nchini Saudi Arabia. Rais wa Turuki Recep Tayyip Erdogan ameilaumu serikali ya Marekani kwa kuonesha msimamo wa kievangelisti na kiyahudi tangu kufungwa kwa mchungaji kutoka Marekani Andrew Baronson amekuwa akizuizini nchini Turuki kwa zaidi ya miaka miwili kufuatia mashtaka ya ugaidi na ambayo ofisi ya ambayo ikulu ikulu ya Marekani inaeleza haina msingi na ikiitisha serikali ya Ankara kwamba itawekea vikwazo ikiwa hata achiliwa Serikali ya Japan imetangaza itafanya juhudi zote kuhakikisha mwandishi wa habari wa Japan anayeshikiliwa nchini Syria na kundi la jihadi yuko salama. Hayo ni kufuatia kundi hilo kuonesha video hii ya Jambei ya Suda akipiga magoti mbele huku akiwa amezingirwa na watu wenye silaha waliojifunika na mavazi na ofisi. Wanawake nchini Denmark wanaovaa hadharani vazi la Kiislamu linalofunika nyuso zao lijulikanalo kama niqab watatozwa faini ya dola na hamsini. lakini kuni, kundi moja la wanawake linapanga kukaidi sheria hiyo mpya wakidai kwamba wanalengwa bila haki Suluma Kasim anatuelezea zaidi Leo hii Denmark inatekeleza hatua yake ya kupiga marufuku kivazi cha kujifunika uso ni kab hadharani. Wanasema huu ni ukandamizaji wa uhuru wa mtu. Wanasema sisi tunakandamizwa lakini hatukandamizwi na wala hawana ushahidi kama sisi tunakandamizwa au kama kuna mwanamke yote nchini Denmark anayelazimishwa kuvaa niqab. Wanasema sisi ni tishio kwa usalama wa taifa lakini kamwe niqab haijawahi kutumiwa katika uhalifu wa what? Kujitokeza katika mitaa ya Copenhagen wanajaribu kuhamasisha watu lakini kumekuwa na maoni tofauti. Hakuna anayeweza kuniambia ni vae nini. Hivyo kwa nini wawaambie wao wa vae nini? Lazima mtu upate fursa ya kuangalia watu usoni, kuonana macho kwa macho kwa sababu kuna hisia nyingi ambazo zinakuwa hazionekani. Mwezi Mei, bunge la Denmark lilipiga marufuku kitambaa ya kujifunika uso wakiunga mkono Faransa na nchi nyingine za Ulaya katika kile ambacho baadhi ya wanasiasa wanadai kuwa ni kulinda demokrasia na maadili yasiyofuata misingi ya kidini. Lakini wandamanaji wanasema wao wanalengwa tu na hata hawakushauriwa katika maamuzi. Lakini hivi sasa ndio takabiliwa na kutozwa faini ya dola moja na hamsini. Pia wanaweza kutakiwa kuondoka katika sehemu watakaokuwa kwa ikiwa hawatovua vitamba vyao walijifunika uso. Nataka kuelimisha wanasiasa na kuambia kwamba sisi tuko thabit kabisa. Wanawake huru wanaupigania haki yao ya kuvaa kile wanachotaka. Hatutaacha ikiwa watajaribu kutubagua na ikiwa wataendelea kutumia lugha za chuki basi na sisi tutazidi kuwa imara. Licha ya kuanza kwa marufuku hii wananchi wa Denmark, Waislamu na wasio kwa Waislamu watakuwa kiandamana huku akiwa wamefunika nyuso zao wakitoa mito ya sheria hii kubadilishwa Suluma Kasim BBC Na matangazo yetu ya radio kubwa unaweza kuyapata kupitia bbc.com kwa Kiswahili hii ni London Karibu tena hapa London mimi ni Salim Kikeke habari kuu siku huu. Wanajeshi na maafisa wa polisi nchini Zimbabwe wamekabiliana vikali na wafuasi wa upinzani wanaodai kwamba uchaguzi uliofanyika Jumatatu umekumbwa na udanganyifu. Wanawake wa Denmark wanavaa hadharani vazi la Kiislamu linalofunika nyuso zao hikab, niqab, watatozwa sasa faini ya dola moja na hamsini. Naam, kumekuwa na shinikizo kutaka Eritrea kusitisha mpango wake wa huduma ya vijana kwa taifa kufuatia makubaliano yake ya amani na nchi jirani ya Ethiopia. Nchi hizo mbili ziliafikiana kusitisha mapigano na uhasama wa mipaka, wa mipaka yao ya zaidi ya miongo miwili iliyosababisha vifo vya maelfu ya watu na kukatishwa uhusiano wa kidiplomasia. Lakini baada ya kutatua hilo, sasa mabadiliko ya ndani ya nchi yameanza kumulikwa. Mamia na maelfu ya vijana wamekuwa kikimbia Eritrea kutokana na huduma hiyo ambayo ni lazima kutumikia. Imani Ligunza anatuarifu zaidi kutoka Asmara. Kwa 
kijana huyu anaimba kuhusu amani mpya iliyopatikana kati ya Eritrea na Ethiopia mataifa mawili jirani ambayo yamekuwa yakizozania mpaka kwa miaka ishirini. Kote unakotembea nchini humu utashuhudia mwamko mpya na matumaini kuhusu siku za usoni hasa miongoni mwa vijana ambao wameathirika zaidi na mzozo huu. Wengine hapa wanakaribia umri wa kusajiliwa katika jeshi la taifa katika miezi michache tu ijayo. Katika miaka ya hivi karibuni maelfu ya raia wa Eritrea hasa vijana wamekimbilia katika mataifa jirani kwa sababu ya kusajiliwa katika jeshi. Wengine wamejaribu kufika bara Ulaya kupitia bahari ya Mediterranean. Lakini hivi sasa mkataba wa amani mpya umeleta matumaini kwamba mambo hivi sasa yaweza kubadilika. Hudma ya kitaifa ilianzishwa nchini humu mwaka 1995. Mwanzoni kila mmoja lazimika kuhudumu kwa kipindi cha miezi 18 tu ikiwemo sita katika mafunzo ya kijeshi. Lakini mwaka 2002 yote hayo yalibadilika huku serikali ikiwataka watu kuendelea kuhudumu kwa muda usiojulikana kwa madai ya hali ya vita na Ethiopia. Hata hivyo sasa mzozo umekwisha raia wengi wa Eritrea wana matumaini. Lengo la huduma ya vijana kwa taifa halikuwa vita lakini kulijenga taifa na bado tunayo safari ndefu kukuza uchumi wetu na mingine kwa hiyo ninaamini huduma hii ya taifa itaendelea kwa lengo lake asli ilikuwa imepangiwa kuwa kwa muda wa mwaka mmoja nusu kwa hiyo sasa tunayo amani na tunatumai kupata mabadiliko makubwa kuja hivi karibuni na sio ni kama hili litakuwa tatizo tena lakini haijulikani itakuwa ni lini mabadiliko hayo kufanyika. Serikali kwa upande wake haijaonyesha dalili zozote za kubadilisha sera hiyo ambayo imekashfiwa vikali na mashirika kimataifa ya kutetea haki za kibinadamu. Uh... Ni kitu cha kawaida kwa binadamu yote iwapo nchi yako inakabiliwa na tishio kutoka nje kwa hiyo sera zote zinahitaji kubadilishwa na mtazamo wa watu unaelekezwa kukabili tisho hilo. Pindi hilo linaondolewa basi kuna kuwa tena na mabadiliko makubwa ya sera. Lakini wachanganuzi wanasema serikali ya Eritrea sasa haina kisingizio cha kuendeleza sera hiyo ya kusajiliwa kwa lazima kwa muda mrefu. Ni ndoto ambayo wengi hapa Eritrea wanakubaliana nayo kuishi katika nchi yenye amani na kizazi kipya kitakachokuzwa bila mizozo wala kuyogopa serikali yao. Imano Ligunza BBC Asmara. Na kila mwaka zaidi ya wanawake 1032 hupata ujauzito baada ya kubakwa nchini Marekani na katika majimbo manne nchini humo iwapo mwanamke huyo ataamua kumzaa mtoto huyo baba wa mtoto huyo anakuwa na haki kamili kama mzazi. Hii ina maana kuwa mbakaji huyo anapewa fursa ya kuwasiliana na mtoto wakati wowote apendavyo au iwapo mama atataka mtoto huyo asiliwe na familia nyingine basi kwanza lazima apate ruhusa kutoka kwa mbakaji wake. BBC imezungumza na baadhi ya wanawake hao na mwanaume mmoja aliyewahi kubaka. Tiffany anaishi mjini Michigan. Alipata ujauzito baada ya kubakwa akiwa na miaka kumi na miwili. Kwa takriban miaka kumi amekuwa akiishi kwa wasiwasi, akihofia mbakaji wake huenda kaja kutaka kumuona mwanawe. Alinitumia ujumbe kuwa anataka kumuona mwanaye na kuwa wanakuja hadi nyumbani kwangu kumchukua. Nilingiwa na hofu. Sikujua iwapo ni lazima nimruhusu amuone kwa sababu wakati huo jaji alikuwa amehukumu kuwa anatambuliwa kama mzazi na alikuwa na haki kamili za mzazi. Sheria katika jimbo anakuishi Tiffany sasa inamruhusu yeye kuwasilisha ombi la kuondolewa haki za mzazi kwa mbakaji wake. Wanawake wengi wanalazimika kugharamia maelfu ya dola ili kuweza kufanya hivyo lakini yeye alipata usaidizi wa kisheria hatukujua tutamudu vipi gharama ya wakili wenyewe tulikuwa tunaishi kwa mshahara mdogo katika majimbo mengine ambapo sheria hiyo imeondolewa bado zinatofautiana baadhi wanahitaji mtu kukutwa na hatia kabla ya kuondolewa haki ya uzazi wengine wanasema kwa ushahidi wa kutokea ubakaji unatosha lakini katika majimbo manne wabakaji bado wanapewa haki kamili za mzazi. Maryland ndio imekuwa ya karibuni zaidi kuibadilisha sheria yao. First... Mjumbe Catherine Dumi ndiye aliyewasilisha hoja hiyo ambayo ilikataliwa mara tisa kabla kupita. Kuna wale katika kamati waliohofia kuwa sheria hiyo huenda ikatumwa vibaya na baadhi ya wanawake. Na bado kuna masuala mengi ambayo sheria hii haijabainisha wazi. Wakati Dewin akiwa na miaka 40 alimpa mimba msichana wa miaka 15.
Kutokana na sheria za Maryland zilivyo, Darwin alishtakiwa kwa kosa la kunyanyasa mtoto mdogo, licha ya kukutwa na hatia bado anayo haki kamili kama baba mzazi. Niliarifiwa kuwa naweza kwenda mahakamani na kumlazimisha kunipa fursa ya kuwa na mwanangu pale nitakapotaka. Anaamini kwa iwapo haki yake hiyo itaondolewa itakuwa na athari kwa mtoto. Mwathiri wa wake ambaye tumeficha sura yake hakujua awali juu ya sheria hiyo mpya. Anasema kuwa anapanga kwenda mahakamani sasa kuomba kuondolewa haki ya mbakaji wake kama mzazi. Hata hivyo kuna maswali mengi ambayo yeye pamoja na wengine wengi wanakabiliwa nayo katika majimbo ambayo sheria hii haipo. Kwa wengine kuna hifadhi lakini gharama yake ni ya juu. Zuhra Yunus BBC na katika habari za michezo baada ya kidogo Javier Aguirre amesaini mkataba wa miaka minne kuwa kocha wa mafarao wa Misri Beryl Wambane atakuwa na habari hiyo pamoja na nyingine kadhaa za michezo vile vile tutakaporejea tutatazama kurejea kwa Jean Pierre Bemba katika Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo hii ni London Karibu tena na twende moja kwa moja kwa Beryl michezo Mashindano ya riadha barani Afrika yameanza hii leo kwa Ethiopia kujinyakulia dhahabu na fedha katika mbio za mita elfu kumi huku Uganda ikishinda shaba. Hata hivyo Kenya, Misri, Sudan Kusini, Cameroon, Chad, Zambia, Togo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Burundi ni baadhi ya nchi zilizochelewa kufika mji wa saba kwa mashindano haya baada ya matatizo ya uchukuzi. Mwanariadha wa kwanza wa Kenya alichukua nafasi ya nne na umelaumu hali ya kuchelewa kwao kwa matokeo haya. Mwandishi wa habari wa BBC Celestine Karonei anaarifu zaidi akiwa saba. Baada ya kukwama uwanja wa ndege wa Lagos kwa siku kadhaa, wanatua katika uwanja huu wa Asaba. Ni makundi ya mwisho ya wanariadha waliokuwa wamesalia huku kikosi cha timu ya Kenya, mmoja wapo ya timu zilizopigiwa upatu kikiwa kilichoadhirika zaidi. Hii itakuwa ni funzo kwa wale ambao wanakubali kwamba wako tayari ku host ama kuweka ile mbio wajiangalie kwanza kwa sababu yale tumeona hatujawahi kuona. Kuasili kwa wanariadha hawa ni nafuu sio tu kwa mataifa yao bali kwa shindano lenyewe kwani walitishia kujiondoa kufuatia masaibu ya asaba huku waandalizi wakijiondolea lawama. Hatujafanya mazoezi kwa siku tatu na kwa kweli tulitaka kurejea nyumbani hapo jana. Tumesikitika sana na wenyeji. Kila mtu lazima apokee lawama kwani baadhi ya nchi hawakuwasilisha taarifa kuhusu watakavyowasili kwa muda uliostahili na hapo ndipo changamoto iliyoibuka. Kwa baadhi yao wamekamilisha mazoezi sio kwenye uwanja wa mazoezi bali wa ndege wa Lagos. Tuliamua kuanza kufahamiana ili kupitiza muda. Wanariadha kutoka Kenya walikuwa wamechoka mno kwa sababu walikuwa hapo kwa siku mbili. Kwa hiyo walihitaji kunyosha misuli ya mikono na vile vile miguu. Misuli yetu inauma sana. Licha ya yote kipenga kimelia hapa asaba na mbio zitaendelea hadi mabingwa wa Afrika watakapojulikana. Selassie Karone Dira ya Dunia asaba Nigeria. Shirikisho la Kananda la Misri limemteua Havi Agire kama kocha wa mafarao kwa mkataba wa miaka minne hadi baada ya kombe la dunia la mwaka 2022 huko Qatar. Lakini kwanza kocha huyu raia wa Mexico amepewa kibarua cha kuhakikisha kuwa timu ya taifa ya Misri itafuzu kwa kombe la mataifa ya Afrika mwaka ujao. Amechukua mikoba ya kocha Hector Kupa kutoka Argentina aliyeondoka baada ya mafarao kukosa kupata hata pointi moja katika kombe la dunia la mwaka huu. Kadi, nye, kadi nyekundu na zanjano zitakuwa zikitolewa kwa mameneja na makocha kwa utovu wa nidhamu msimu ujao. Mameneja katika ligi kuu ya England wataanza kupewa onyo kwa mienendo mibaya lakini katika kombe la FA wataonyeshwa kadi nyekundu. Iwapo kocha atapewa onyo mara nyingi itamsababisha kupewa adhabu. Adhabu mara nne zinamsababishia kupigwa marufuku kushiriki mechi moja. Awali maafisa wa michezo walikuwa na mamlaka ya kuwaonya tu makocha au kuwarejesha kwenye viti vyao kwa matukio makubwa ya ukiukaji wa maadili. Ni hayo tu Salim katika michezo. Asante sana Beryl Bombani na makamu wa rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo John Pia Bemba amewasili leo katika mji mkuu Kinshasa baada ya miaka kumi ya kuishi uhamishoni na vile vile 
kuwa kifungoni. Maelfu ya watu wamemkaribisha mjini Kinshasa huyo hapo namuona baada ya kutua ametangaza kwamba ana nia ya kugombea urais mwezi Desemba. Hivi majuzi mahakama ya kimataifa ya ICC ilimfutia makosa yote ya uhalifu wa kivita John Pierre Bemba huyo na amekata rufaa kuhusu kosa la kuingilia ushahidi. Bwana Bemba alishindwa na Rais Joseph Kabila katika uchaguzi wa mwaka 2006 uchaguzi ambao uh, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unatarajiwa kufanyika ni mwezi Desemba mwaka huu. Na Bruce Beach amejenga handaki kubwa chini ya ardhi ili kujikinga na athari za nuclear. Amejenga handaki hilo kwa kutumia mabasi ya 42 ya zamani kama mpango wake wa kujinusuru pindi mlipuko wa kinuclear utakapotokea. BBC imepata fursa ya kuingia ndani ya safina lake hilo ambalo limejengwa katika ardhi yenye eneo la futi elfu kumi za pembe mraba huko Honing Mills nchini Canada. David Wafula na maelezo zaidi. Pitisho vya kutokea vita vya nuclear vinatokea na kutoweka kila kunapokucha. Lakini kwa bwana mmoja kaskazini mwa Toronto nchini Canada kwa miaka mingi amekuwa na mpango wake wa namna ya kujikinga dhidi ya bomu la nuclear. Bruce Beach amejijengea handaki la kujificha ndani la zaidi ya futi elfu kumi za pembe mraba iwapo mlipuko kama huo utatokea. The... Niliweka mabasi manne ya kwanza mwaka elfu moja mia tisa na themanini. Handaki lake lina vyumba hamsini vilivyojengwa ndani ya mabasi ya zamani ya shule arobaini na mbili yaliozikwa ardhini. Mwanzoni handaki hili lilitengenezwa kuwafichia watu elfu moja. Wakati huo sera ya serikali ilikuwa ni futi kumi za pembe mraba kwa kila mtu mmoja. Lakini walibadilisha sera. Kwa hiyo sasa tunamudu watu tano tu. Handaki hili limeundwa ili kuhifadhi watu dhidi ya athari za nuklea kwa takriban wiki tatu baada ya mlipuko. Kona kama hii ndio muhimu katika handaki lolote lile kwa sababu hii ndio inayozuia miale ya sumu ya nuklea. Kwa kuwa miale hiyo haiwezi kupinda kona. Makabati haya ni ya kuweka silaha watakazokuwa nazo watu kwa kuwa hatutaruhusu silaha ndani. Kuna sehemu mbalimbali za kusafisha miale likiwemo bafu la kuogea. Vitanda hivi ni vya watoto tisini na sita. Watalala kwa kupokezana. Watoto wa na nane kila mara. Na hili ni bomba letu la maji safi. Kuna pipa la maji la lita elfu kumi na tano hapa nyuma. Well, I... Nimetarajia zaidi watakao kimbilia hapa ni wa jamii ya karibu. Sidhani watu wengi wataweza kukimbia kutoka mbali kufikia hapa. Hata kuna shaka kubwa iwapo watu wa jamii ya karibu hapa watakubali kuja kujiunga nami. Kwa hiyo sijui. <laughs> Na mna tuangalie sasa maoni yako kuhusiana na uchaguzi wa Zimbabwe. Steven Dabila asante sana kutoka Mbeya unasema vurugu za Zimbabwe zimesababishwa na tume ya uchaguzi kutotangaza matokeo. Abdalla Dibanje Dallas anasema hivi lini upinzani utaacha tabia ya kupinga matokeo ya uchaguzi barani Afrika? Na Masanja anasema jeshi la polisi halikupaswa kutumia nguvu. Asante sana kwa ujumbe wako huo wa Twitter. Na mna hatimaye katika kazi zetu hizi tizama mwandishi wetu Sami Awami alijikuta matatani wakati anatengeneza taarifa kuhusiana na mchezo wa ngombe kule Pemba tizama moja mbili tatu akaona ngombe huyo ngoja ni kuonyeshe tena huyo Sami Awami hapo akipiga hicho kinaitwa piece to camera katika taarifa yake ambayo ilitoka jana kwenye mchezo wa ngombe alitoka salama salimini lakini itabidi tumfundishe unaenda Pemba vipi hujui kucheza mchezo wa ngombe Sami Awami mwisho wa dira ya dunia <laughs> Na kwa habari hizo hatuna cha ziada usikose kuungana nasi hapo kesho mimi ni Barrow Lombani. Na utakini usiku mwema. Alamsik.